dan uh, dalam katakan semua fiksasi atas uh, yang namanya ideal disitulah dalam pembekuan itulah sebetulnya yang namanya pembunuhan atas yang namanya kebenaran atas yang namanya Tuhan sudah terjadi kita uh, langsung masuk ke paragraf tentang kematian Tuhan kita langsung membaca saja bagian bab 4 warta kematian Tuhan gaya siensa 125 dalam konteks seperti itulah di gaya siensa kematian Tuhan akan dibahas Tuhan sebagai isi kepercayaan dilihat Nietzsche sudah mati Kritikan pada ide fix mendapatkan ujung paling ujud paling hingar-bingar dalam aforisme terkenal Gaya Siensa 125 tentang kematian Tuhan. Fenomena ateisme yang sebenarnya sudah ada sejak dulu kala, ya, jadi sebelum Nietzsche lahir pun orang ateis sudah banyak ya. Jadi uh, saya kira ini clear ya. Jadi jangan jangan mengatakan bahwa Nietzsche adalah pendahulu ateisme itu salah besar ya. Jadi ateisme itu sudah ada jauh sebelum uh, Nietzsche lahir. Kalau Nietzsche mengatakan sesuatu yang baru Ya, saya kira bukan pada ateismenya Tapi lebih bahwa dia mengajak kita termenung Untuk menyadari bahwa Kitalah Para pembunuh Tuhan ya, Kalau ada sesuatu yang baru Saya kira poinnya di situ. Siapa yang membunuh Tuhan Untuk Nietzsche ya kita sendiri Kita-kita ini Orang-orang beragama Orang-orang bermental saintifik yang e, Memuja kebenaran Itulah yang baru Ia melihat zamannya zaman Nietzsche hidup dan sejarah peradaban Eropa merefleksikannya dan akhirnya ia menyatakan bahwa sejarah zamannya adalah sejarah pembunuhan Tuhan zaman hilangnya orientasi zaman nihilistik kita juga tahu nihilisme bukan Nietzsche yang menciptakannya Nietzsche hanya semacam mengumpulkan bahan-bahan yang ada sudah di zamannya lalu dia katakan dengan cara baru tafsir paling mudah untuk uh, warta tentang kematian tuntang Warta tentang kematian Tuhan adalah tentu mengatakan e, Nietzsche seorang pribadi yang terbelah Nietzsche adalah orang gila ya karena kita tahu Nietzsche kecilnya dididik jadi pendeta tapi lalu menolak Tuhan lalu ketika ketika akhirnya merindukan Dionysos dan akhirnya gila begitu ya karena tidak bisa menyatukan semua hasratnya yang acak adut itu ini tafsir tafsir ad hominem ya yang e, tidak mengajak kita untuk <laughs> merenung ke dalam e, pemikiran Nietzsche. Tafsir kedua yang lebih intelijen berkisar pada pernyataan ya naif dan tidak naif. Jadi nanti ada yang menafsirkan warta kematian Tuhan ini sebagai katakan sesuatu yang uh, ya sudah memang Tuhan sudah mati. Begitu. Ini memang zaman kita. Uh, maka sekarang kita hidup dalam era kematian Tuhan ini. Misalnya Jean Paul Sartre ya, pemikir eksistensialis dari Prancis yang tentu senang ya dengan kematian Tuhan ini. Bahkan dia mengatakan bahwa kalau Tuhan ada manusia tidak bebas. Maka supaya manusia bebas, Tuhan harus tidak ada. Ya. As simple as that ya. Jadi, sederhana begitu ya. Jadi supaya kita bebas, Tuhan harus dimatikan. Ada juga posisi yang mengiyai kematian Tuhan dalam arti e, lebih subtil ya, kaum posmo terutama, yang menunjukkan bahwa e, subjek rasio rasionalitas kemanusiaan dalam arti transendental, manusia sebagai ciptaan, manusia yang punya rasio, punya keutuhan, bisa bisa menafsir realitas kemanusiaan semacam itu sudah mati ya sudah ikut dimakamkan bersama pemakaman Tuhan tetapi toh e, kematian Tuhan ini e, tidak harus membuat kita e, resah takut ya karena yang namanya subjek subjek kecil yang diseminatif dan diskontinu yang yang terpecah-pecah terserak-serak tidak lagi transiden toh masih bisa hidup atau kalau dalam bahasanya Nietzsche Tuhan sebagai matahari sudah terbenam, tetapi matahari-matahari lain lalu diciptakan manusia. Ya, jadi kadang-kadang kalau saya mau agak e, nyinyir sedikit begitu ya, ya lalu kalau subjek transcendental sudah mati, katakan karena subjek transcendental dianggap e, menindas, maka lalu muncul subjek-subjek kecil yang tidak kalah anarkisnya, yang juga menindas sewenang-wenang seenaknya sendiri begitu. Sementara pendapat uh, yang lainnya uh, tentu saja menolak warta kematian Tuhan ini. Artinya mengatakan Nietzsche salah, gampangnya. Kalau mengatakan Tuhan sudah mati, Tuhan sudah mati itu nggak mutu itu. 
ada satu graffiti toh yang selalu dikutip di internet itu ya. Jadi suatu pagi Tuhan sudah mati, tanda tangan Nietzsche. Besok paginya di bawahnya ada tulisan Nietzsche sudah mati, tanda tangan Tuhan. Nah ini kurang lebih posisinya Ahmad Santoso. Judul bukunya jelas ya, Nietzsche sudah mati. Jadi, jadi e, memang ada lucu cara dia menganalisis. Dia mengatakan bahwa sebetulnya Nietzsche itu kan tidak tidak bicara mengenai Tuhan mati, dia hanya meramalkan. Jadi Nietzsche itu tidak berbicara mengenai past tense Tuhan sudah mati, tapi futur ya Tuhan e, nanti akan mati. Begitu ya. Nah Tuhan nanti akan mati kalau umat beragama tidak menjalankan agama secara benar. Nah, nah karena umat beragama sampai sekarang kita tetap benar. Berarti yang yang mati kan Nietzsche, karena agama selalu benar gitu ya. Jadi, ada, karena kalau kita baca di teksnya ya memang past tense begitu loh. Jadi mau diapakan begitu ya? Kenapa? Kenapa dibuat bahwa Tuhan bahwa apa? Nietzsche meramalkan, tidak ada meramalkan. Memang Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati, past tense ya kalau dalam bahasa yang jelas. Uh, tentu kalau tafsir yang menarik adalah berusaha memahami uh, sikap Nietzsche ini dan semacam ya kita. berada dalam tegangan ya Nietzsche bukan orang ateis tentu tentu Nietzsche adalah orang ateis ya tetapi bukan dalam ateisme yang e, sebagaimana kita pahami e, Nietzsche juga pasti bukan bukan orang beragama ya itu jelas juga dia meninggalkan agamanya tapi juga toh ada semacam kekudusan kesalehan sebuah mana yang dia cari ya dia perjuangkan juga kita baca G125 si orang sinting Pernahkah kalian mendengar kisah tentang orang sinting yang menyalakan lentera pada siang hari bolong, berlarian ke pasar, dan berteriak-teriak tanpa henti, Aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan. Dan karena persis di sana terkumpul banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, di sana berkumpul banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Jadi ini harus dipahami ya, jangan sampai salah e, menerjemahkan ya. Jadi di pasar itu Nietzsche bertemu dengan orang sinting ini bertemu dengan orang-orang yang sudah tidak percaya pada Tuhan. Orang sinting ini mengakibatkan gelak tawa yang meriah. Apakah kita kehilangan Tuhan? Kata yang satu. Apakah Tuhan tersesat seperti anak kecil? Kata yang lainnya lagi. Atau mungkin dia bersembunyi entah di mana? Apa dia takut sama kita? Apa dia sudah pergi? Mungkin dia sedang emigrasi. Demikianlah mereka berteriak-teriak dan tertawa-tawa sekaligus. Ya. Jadi ini nih harus dipahami betul bahwa Nietzsche orang sinting ini mewartakan kematian Tuhan di depan orang-orang yang ya, 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 ya Tuhan memang sudah tidak ada gitu ya. Dan, ya. Ngapain dicari-cari begitu ya? E, kalau ada orang nyari-nyari malah jadi bahan tertawaan gitu. Ya. Hari gini masih bicara Tuhan gitu. Ya. Oh mungkin Tuhan yang kamu cari lagi main-main di sana. Coba dicari di Pejaten Village gitu. Ya. Mungkin dia <laughs> lagi nyungsep di sana gitu. Jadi mereka justru tertawa-tawa sekaligus Jadi orang sinting itu lalu segera mendatangi orang-orang tersebut dan memandang tajam mereka Dimana Tuhan teriaknya Aku akan mengatakannya kepada kalian Kita telah membunuhnya Kalian dan aku Kita semua adalah pembunuh-pembunuhnya Tetapi bagaimana mungkin kita telah melakukannya Bagaimana mungkin kita mengosongkan lautan? Siapa yang telah memberikan kepada kita spawn untuk menghapus seluruh horizon? Apa yang telah kita berbuat dengan melepaskan bumi ini dari matahari? Kemana bumi ini sekarang berputar? Kemana gerak bumi ini membawa kita sekarang? Jauh dari segala matahari-matahari? Tidakkah kita terperosok dalam kejatuhan tanpa henti? Terperosok ke belakang, ke samping, ke depan, ke berbagai arah manapun? Apakah masih ada yang namanya atas atau bawah? Tidakkah kita sekarang menyasar-nyasar melewati kekosongan tanpa batas? Tidakkah kita rasakan hembusan kekosongan? Bukankah rasanya lebih dingin? Tidakkah rasanya menjadi malam? Dan semakin lama semakin malam? Tidak perlukah menyalakan lentera-lentera sejak pagi, sejak pagi hari? Apakah kita sama sekali tidak mendengar suara para penggali kubur yang telah memakamkan Tuhan? Apakah kita sama sekali tidak menghirup Bau pembusukan ilahi Tuhan-Tuhan pun membusuk Tuhan telah mati Tuhan tetap mati Dan kitalah yang telah membunuhnya Bagaimana kita menghibur diri kita Pembunuh dari para pembunuh Apa yang paling kudus dan paling berkuasa Yang dimiliki oleh dunia telah kehilangan darahnya Dibilah pisau kita 
Siapa yang akan membersihkan darah itu dari tangan kita? Air macam apakah yang akan bisa membersihkan kita? Penebusan agung macam apa? Lomba suci macam apa yang harus diciptakan untuk menebusnya? Tidakkah kedahsyatan tindakan ini terlalu besar bagi kita? Tidak haruskah kita sendiri menjadi Tuhan-Tuhan untuk bisa layak atas tindakan tersebut? Tidak pernah ada tindakan lebih besar dari itu. Dan siapapun yang lahir setelah kita, berkat tindakan itu akan masuk dalam sebuah sejarah yang superior. Lebih superior dari segala sejarah yang sudah ada sampai saat ini. Sampai di sini si orang sinting diam, menimbang-nimbang lagi para pendengarnya. Mereka juga diam dan memandangnya tanpa mengerti. Ya. Jadi Nietzsche mencari Tuhan, ditertawakan. Karena mereka tertawa lalu Nietzsche ngomong serius. Ya. Ngomong serius, Tuhan sudah mati. Dan kematian Tuhan ini bukan sesuatu yang sepele ya. Serius nih. Kita sedang melepaskan dunia kita dari matahari. Kita nggak punya lagi gravitasi ya. Bumi kita itu mau kemana gitu ya, mau jalan kemana. Kita ada dalam kekosongan, dalam malam, dalam kegelapan. Dia berusaha serius ngomong seperti itu. Tapi kita tahu di situ para pendengarnya itu memandangnya juga tanpa mengerti. Akhirnya si orang sinting itu melempar lenteranya ke tanah sehingga pecah dan padam. Saya datang terlalu awal, katanya kemudian. Waktuku belum tiba. Kejadian dasar itu sedang berjalan dan dalam perjalanan. Ia belum sampai ke telinga manusia-manusia. Sambaran geledek dan suara guru pun butuhkan waktu. Cahaya bintang-bintang butuhkan waktu. Tindakan-tindakan pun walau itu sudah dilakukan, membutuhkan waktu untuk terlihat dan terdengar. Tindakan itu masih jauh dari mereka. Lebih jauh daripada bintang-bintang yang paling jauh Dan meskipun begitu Mereka lah yang telah melakukannya Masih diceritakan lagi Bahwa pada hari yang sama Si orang sinting itu masuk ke dalam gereja Yang berbeda-beda di mana ia mulai menyanyi-nyanyi lagu Menyanyi-nyanyikan lagu Requiem Eternam Deo Beristirahatlah secara kekal Tuhan Ketika dilemparkan keluar dan harus menjelaskan tanpa hentinya ia mulai lagi Gereja-gereja itu apa sih kalau bukan rongga-rongga dan kuburan-kuburan Tuhan Jadi nada dari warta ini sekali lagi bukan nada yang triumfalis ya. Ya, Dia mengajak kita semua adalah pembunuh Dan banyak pertanyaan ya. Banyak pertanyaan yang uh, diajukan Nietzsche yang uh, uh, tidak dimengerti oleh uh, orang-orang yang sudah menganggap kematian Tuhan sebagai sesuatu yang taken for granted. Orang-orang di pasar tentu saja uh, uh, orang yang sudah tidak percaya pada Tuhan, kemudian itu artinya pasar itu agora, agora adalah Yunani itu tempat orang-orang um, kaum retorika, ya kaum sofis, orang berpengetahuan, filsuf, ahli hukum, semua bertemu ya. Jadi pasar adalah katakan tempat orang-orang uh, Uh, maju ya uh, kaum pencerahan itu berada kaum pencerahan yang sudah membunuh Tuhan tapi dia uh, tidak mengerti begitu ya. kenapa kalau Tuhan dibunuh lalu menjadi problem ya, di mana problemnya tidak sadar mengenai makna dari pembunuhan itu sendiri gaya yang disampaikan oleh Nietzsche pertama adalah sebuah pertanyaan retoris ya pernahkah kalian mendengar kisah tentang Seperti gaya-gaya uh, perumpamaan yang diajukan guru-guru kebijaksanaan Misalnya tentu saja Yesus ya Yang banyak juga dikutip oleh Nietzsche Kalau Nietzsche mengutip Yesus itu selalu baik Ya, omong baik-baik Tapi kalau Nietzsche mengatakan Kristus Wah isinya jahat semua ya, Jadi ini juga, juga harus subtil ya, harus membaca Nietzsche itu memaksudkan ya, dia ngomong dengan jelas Orang Yahudi pun bagi Nietzsche juga dua wajah ya Ada Yahudi sebelum uh, pembuangan, itu Yahudi yang superior Tapi nanti ada Yahudi setelah pembuangan Yahudi budak yang lalu tampak wujudnya dalam Paulus, ya, Paulus yang me- mengingkari Yesus, mewartakan Kristus ya, untuk menipu seluruh dunia. Ya. Jadi kira-kira tesisnya uh, Nietzsche seperti itu. Jadi seperti gaya uh, guru kebijaksanaan dia mulai dengan mau bicara seperti perumpamaan begitu ya, uh, gaya retoris uh, kalau kalau uh, Yesus mengabarkan Eu Angelion ya Injil. Maka yang dikatakan Nietzsche dia mengabarkan dis Angelion kabar buruk. <laughs> jadi, jadi bukan kabar kebaikan tapi kabar buruk dis Angelion. Pernahkah kalian mendengar? Nah, pernahkah kalian mendengar? Ini juga 
ajakan untuk mencoba-coba kita pernah dengar apa begitu ya soal kematian Tuhan ini dan tentu rujukannya jelas misalnya abad ke-6 sebelum masehi orang seperti Xenophanes sudah menyatakan ya kalau kalau orang-orang Ethiopia itu punya Tuhan itu pasti juga Tuhannya kulit hitam kalau orang-orang e, Traks ya orang-orang utara itu punya Tuhan pasti Tuhannya kulit putih ya Jadi dia mengkritik e, bahwa manusia itu selalu menggambarkan Tuhannya secara antropologis ya sesuai dengan cara pikirnya sendiri pernahkah kalian mendengar jadi omongan tentang kematian Tuhan sekali lagi bukan Nietzsche yang memulai Xenophanes sudah omong soal itu kemudian ada e, buku dari Paul Hazard ya dari abad e, 16-17 yang sudah e, berbicara mengenai krisis kesadaran Eropa dan dia menunjukkan di situ bagaimana Tuhan Kristiani memang kehilangan e, kemahakuasaan kita tahu kaum Afklarung ya kaum pencerahan yang memang sudah akhirnya tidak membutuhkan Tuhan lagi karena alam semesta ini sudah punya kayak jam itu ya sudah punya hukumnya sendiri jalan sendiri ya tidak perlu intervensi dari yang ilahi abad 18 satu abad sebelum Nietzsche memang adalah sebuah abad penghukuman mati bagi Tuhan Kristiani seorang penyair Jean Paul Frederick Richter dia menulis sabda Kristus yang mati dari ketinggian di atas dunia Tuhan tidak ada Tuhan telah mati surga kosong menangislah wahai anak-anak kalian tidak memiliki Bapak Selain itu juga ada seorang bernama Ongri Ain ya, uh, yang menulis tentang sejarah agama dan filsafat di Jerman. Dia mengakhiri uh, buku keduanya dengan kata-kata ini, Apakah kalian mendengar suara lonceng? Berlututlah sakramen untuk Tuhan yang sekarat sedang dibawa. Ya. Jadi sebelum Nietzsche, itu penulis-penulis di Jerman sudah, ya, sudah bicara mengenai kematian Tuhan. Jadi pernahkah kalian mendengar? Yang mengajak supaya kita mengingat-ingat bahwa sudah banyak orang lain yang berbicara mengenai uh, Uh, fakta historis ini dan juga barangkali pembaca diajak mengingat-ingat kisah yang senada yang diungkapkan abad kelima oleh orang bernama Diogenes si orang sinis ya. jadi paralelisme antara kisah orang sinting gaya siensa 125 dengan Diogenes ini sangat sangat tajam ya kita tahu Nietzsche juga sangat 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 apa akrab ya dengan teks-teks Yunani Diogenes dari Sinope atau Diogenes orang Sinis pernah dikisahkan berjalan-jalan di pasar pada siang hari dengan sebuah lentera ya, sambil berteriak-teriak saya mencari manusia ya, kalau Nietzsche orang Sintingnya saya mencari Tuhan, saya mencari Tuhan Diogenes saya mencari manusia Diogenes penganut Sinisme ini e, mengatakan bahwa zamannya Orang-orang hidup demi hal-hal yang sia-sia belaka, sehingga mereka lupakan kehidupan sesuai, keindahan hidup sesuai dengan alam. Manusia lebih suka menutupi dirinya dengan pakaian, dengan jabatan, dengan hal-hal yang tidak perlu ya. Padahal uh, hidup sesuai alam ya, dengan matahari yang ada, makan seadanya itu juga uh, sebuah keindahan. Jadi, di siang hari, di pasar, dengan lentera, dia mencari manusia, sesuatu yang sudah mati ya, di kalangan orang Yunani. 